أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دونك رحمة إنك أنت الوهاب آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته la première étape c'est d'abord décider de se marier c'est à dire avoir envie et avoir réfléchi sur le projet de mariage et prendre une décision ferme qui est donc le fruit d'une nécessité et d'une réflexion Beaucoup de jeunes, quand tu leur dis « t'es marié », te dis « non, tu vas te marier, Inch'Allah ». C'est malheureux que « Inch'Allah » n'est plus son vrai sens et sa vraie valeur quand les musulmans le prononcent. Dieu dit dans le Coran « Wala taqoulanna li shayin inni fa'il zalika ghadan illa ayyasha Allah » Ne dis pas que demain je vais faire telle chose sans faire suivre ce souhait ce projet, cette décision par le fait que tu dois placer confiance en Dieu on place confiance en Dieu de deux manières dans notre fort intérieur on sait que c'est Dieu qui gère ce monde et on sait que n'arrivera que ce que Dieu voudra si tous les êtres humains se réunissaient pour me faire du mal, il ne pourrait pas si Dieu ne le veut pas. Si tout le monde se réunissait, se réunissait même moi, pour me faire du bien, il n'y arriverait pas si Dieu ne le veut pas. Deuxièmement, on prononce cette formule, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, si Dieu le veut, pour confirmer justement ce qu'il y a dans notre fort intérieur. Malheureusement, les musulmans, ils vous mettent Inch'Allah à toutes les sauces. À toutes les sauces, n'importe quand, n'importe comment. Tu interpelles la personne, tu es marié Non, tu vas te marier euh, bientôt Inch'Allah. Il n'y a même pas réfléchi, il n'y a même pas pensé, il n'y a rien projeté, il n'y a rien prévu, mais il te dit Inch'Allah. Dis non, tout simplement. Dis non, je n'envisage pas de me marier. Et le jour où tu décideras de te marier, là tu diras Inch'Allah. Arrêtez d'employer Inch'Allah alors que vous n'avez pas l'intention de faire ce pourquoi vous avez dit Inch'Allah. Car Dieu dit, Wala taqoulanna li shay'in. Ne dis pas que tu vas faire. Donc tu as déjà pris la décision de faire. Seulement après tu dis Inch'Allah. Nous, on n'a pas pris la décision et on dit Inch'Allah. Donc Inch'Allah perd de sa valeur. Fa'ida azamta, qu'est-ce que tu dois faire Fa'tawakkal ala Allah. C'est-à-dire, lorsque tu es décidé, d'accord Place confiance en Dieu. Mais si tu n'es pas prêt à faire quelque chose, si tu ne t'es pas projeté dans l'avenir de manière claire et nette et précise, après une réflexion, après euh, un plan d'action, ne dis pas « Inch'Allah ». Ne le dis pas. Parce que, malheureusement, c'est presque devenu synonyme de mensonge. Quand un musulman te dit « Inch'Allah », ça veut presque dire « non. On le voit avec des enfants qui interpellent leurs parents. « Papa, s'il te plaît, euh, emmène-moi ici, je veux cela. » Le père, il n'a pas le temps, il n'a pas envie. Ou... Il dit à son fils, « Oui, Inch'Allah. » Et l'enfant qui dit à son père, « Non, pas Inch'Allah. »« Non, non, je ne veux pas Inch'Allah. » Parce qu'il lui a tellement dit « Inch'Allah » et il n'a pas fait que l'enfant finit par... On le voit même, nous, dans le travail associatif. S'il vous plaît, dimanche, on a une intervention, on a une conférence, il nous faut des personnes pour l'organisation qui, oui, tu vas venir Oui, Inch'Allah. Oh là là, encore pas sûr. Il n'a pas sorti son emploi du temps, il n'a même pas réfléchi, tu l'as pris, je veux dire, à chaud, tu lui as posé la question et tu as tout de suite dit oui. C'est pas logique, vous savez, notre manière de nous projeter dans l'avenir. Ça n'a rien, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Il a dit, Inch'Allah, il y a 5 ans, je le revois 5 ans pris, il n'est toujours pas marié. Ah bon, il y a une pénurie de filles en France. Ça fait 5 ans qu'il l'a dit, il n'est toujours pas. Attends, quand même, si tu ne cherches pas, j'espère, une ouri du paradis. 
si tu cherches un être humain normalement constitué, il y en a à l'appel. Mais non, en vérité, comme je vous ai dit, il faut d'abord avoir la ferme volonté de se marier pour commencer les démarches. Donc, tout commence par l'azm, la volonté, d'accord La nécessité. Une fois que tu as fait ce premier pas, tu places confiance en Dieu. Vous avez vu Là, tu, tu, tu lèves les mains au ciel et tu implores ton Seigneur pour qu'il te, qu te facilite ce projet noble. Pas le contraire. Hein. C'est très important. Ta volonté, et ensuite, tu demandes à Dieu de te bénir, de t'accompagner dans ce projet. Troisième étape, ben, il faut bosser. Si tu restes chez toi, tu dors, tu n'auras rien du tout. Tu dois ressembler à l'oiseau. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, si vous placiez confiance en Dieu, comme l'oiseau place confiance en Dieu, vous auriez votre subsistance quotidienne. L'oiseau se lève le matin, il quitte son nid, et il passe toute la journée à l'extérieur à chercher de la nourriture. Et il rentre le soir, le jésus est plein. Et parfois il ne rentre pas, il s'est fait manger par un chat. D'accord Mais oui. Que veut dire ce hadith Ce hadith veut dire que « Aide-toi le ciel, tes draps. » Bouge. Regardez, si vous placiez confiance en Dieu, comme il se doit, et il a pris l'exemple de l'oiseau qui quitte son nid et qui fait des efforts. Nous, non. Nous, Inch'Allah, on va se marier, il fait les deux et il attend la pluie et le beau temps. En fait, on attend le hasard. On est un peu dans ce domaine superstitieux. D'accord Ils attendent des circonstances. C'est trop quoi ouais. Là, ça va se faire. Comment ça va se faire Tu as, as fait quelque chose Non, j'ai confiance en Dieu. Ça va se faire, Inch'Allah. Je suis sûr. Donne-moi, sur moi ton, ton plan d'action, ta feuille de route. Il n'y en a pas. Rien du tout. Et les années passent. Et elles ne repassent pas. Une fois qu'elle est écoulée, t'es cuite. C'est une année de moins. 25 ans. 30 ans. 35. Mais il est toujours dans quoi il est toujours dans un mariage virtuel. La réalité, elle est plus amère. Alors, il faut que tu définisses un plan d'action qui est clair et net pour pouvoir atteindre ton objet. On est d'accord Donc, quelles sont donc ces pistes que tu vas explorer pour essayer de trouver Alors, je parle d'abord des hommes. Puis généralement, c'est la même chose pour les femmes. Mais s'il y a une exception, je l'évoquerai. Le masculin, on porte sur le féminin. Donc, primo, on est tous des enfants, nous avons des parents. Et la moindre des choses, c'est de faire part de nos envies, de nos souhaits, de nos projets à nos parents. Est-ce que nous sommes bien chez nos parents, nous vivons avec nos parents, et même si on ne vit pas avec nos parents, si on ne consulte pas nos parents, et on ne demande pas l'aide de nos parents et la bénédiction de nos parents. La famille que l'on va fonder hein, va être une famille qui va, tôt ou tard, imploser. Car s'il n'y a pas le respect des parents, l'obéissance aux parents, vous allez vous marier, vous allez faire des gosses, et vos gosses vous respecteront encore moins, vous obéiront encore moins, car ça se perd. Vous entendez alors, il faut quoi Il faut en référer à ses parents. Alors, je sais que c'est un peu tabou hein, dans la communauté, surtout arabo-musulmane. D'accord Venir parler à son père de mariage. Pourquoi Parce qu'il y a un petit écart de génération. Okay On a souvent des parents qui sont âgés. Donc, il y a un excès de pudeur qui s'est installé. Une gêne et une honte. Ou tout simplement, il n'y a pas eu dans cette famille d'échange, de dialogue. Hein le père est dans un monde, l'enfant est dans un monde, et peut-être même ils n'ont même pas l'outil pour échanger, c'est-à-dire la langue. Ou tout simplement, il y, a, il y a la crainte et il y a la peur. Je ne sais pas, il y a plein de facteurs qui font que parfois les enfants n'osent même pas évoquer la question à leurs parents. Et ça c'est catastrophique. 
Pourquoi c'est catastrophique Parce qu'une fois que l'enfant fait des démarches tout seul, il met souvent ses parents devant le fait accompli. C'est elle. Je l'ai choisi. Elle déplaît aux parents. C'est quoi C'est le clash. Donc ne mettez pas la charrue avant les bœufs. L'objectif du mariage, ce n'est pas uniquement de vous faire plaisir, pas uniquement d'assouvir un plaisir, de fonder une nouvelle famille. Non, 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 non. non. Ça, ce sont des objectifs nobles, fondamentaux. L'objectif d'un mariage est aussi de quoi De maintenir, de préserver la famille existante. C'est pour ça que ces jeunes qui se marient contre la volonté de leurs parents et qui vraiment déchirent les familles sont mal barrés. Ils commencent très mal leur vie de couple. Elles commencent avec quoi Avec une guerre déclenchée contre qui Contre ceux avec qui il ne faut jamais être en guerre, ses parents. Donc c'est une catastrophe. Tu t'es rapproché d'une étrangère, ok, tu l'aimes, c'est très bien, c'est beau, c'est mignon, et tu t'es éloigné des gens les plus proches de toi, tes parents. Donc faites attention. Ne vous trompez pas. Parlez de vos envies, de vos souhaits, de vos projets aux personnes les plus concernées, les premières qui doivent être concernées. C'est honteux que ce soit les parents qui l'apprennent le dernier ou ils l'apprennent par le biais de quelqu'un d'autre. T'en parle à tes parents pour ne pas les blesser, ne pas les choquer, ne pas créer de froid et de conflit. Et deuxièmement, t'en parle à tes parents pour qu'ils t'accompagnent. Ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'ils t'accompagnent dans ta vie en étant à tes côtés et en se sacrifiant pour toi pour que tu sois quoi le plus heureux des êtres humains. Il y a la cerise sur le gâteau. N'est-ce pas hein, les, les, les parents doivent aller jusqu'au bout de leur mission. C'est-à-dire qu'ils doivent marier leurs enfants. Ils doivent accompagner leurs enfants dans le mariage. Alors ça, ça ne plaît pas à notre jeunesse euh, occidentalisée. D'accord Qui disent, oh non, ce quand même pas les parents qui vont choisir à notre place. Ça, c'est fini, c'est révolu. Ça, c'était bon pour la génération de nos parents. Nous, on ne peut plus accepter ça. Vous ne pouvez plus accepter, c'est votre choix. Assumez-le. Mais je ne vois pas où est le mal. Où est le mal Pourquoi Pourquoi est-ce que, en tant qu'enfant, je suis réticent au fait que mes parents, moi, en tant qu'homme, me choisissent mon épouse Au contraire, c'est la logique et le bon sens, puisque... Donc quand vous ne le seriez pas, pour mes parents, je suis tout. Un enfant, là, mes parents se sacrifient pour leur enfant. Et vous voulez que mes parents me sacrifient en me ramenant une diablesse Ce n'est pas possible, mes parents vont me choisir la meilleure des épouses. Parce qu'ils veulent pour moi le plus grand des bonheurs. Ainsi, le fait d'interpeller ses parents... Et normalement, hein, normalement, le top est l'idéal. Vous allez devenir parent, essayez d'être comme ça. N'attendez pas que vos enfants vous disent « Allô, papa, je voudrais me marier. Allô, maman, je voudrais me marier. » C'est vous qui devez leur dire « Oh, t'es où là ouais ?»« Viens, je suis sur une piste. »« Laquelle, papa ?»« J'ai vu une fille, j'ai fait connaissance avec une famille. »« Il y a une fille qui est très bien. » Les parents doivent faire le pas pour marier leur enfant. Parce que... C'est faire la politique de l'autruche, quoique l'autruche ne met pas sa tête dans le sable. C'est faire semblant de ne pas voir la réalité. Vos enfants ont grandi, ils sont des adultes, ils n'ont qu'un projet dans leur vie, c'est quoi Vous le savez. Alors pourquoi on fait semblant Pourquoi on voit sa fille qui a 20 ans, 25 ans, et on n'est pas interpellé par le fait que quand même, on doit avoir envie de se marier cette fille, non Vous ne posez pas la question en tant que parent Attention, attention. Si vous ne voyez pas la réalité de cette manière, vous allez avoir des surprises. Vous allez avoir des surprises. Et beaucoup de parents ont des surprises. Donc, on interpelle ses parents. Et pourquoi pas, on demande à ses parents un service. S'il vous plaît, vous m'avez tellement donné. Est-ce que vous pouvez encore me donner une petite chose Laquelle Trouvez-moi une femme. Oui c'est pas bon. Mais entre nous, ta maman, elle est bien placée. D'accord Pour sélectionner dans le tas. Ben, et qui connaît mieux une femme si ce n'est qu'une qu femme Eh oui. Donc, 
interpellez vos parents pour qu'ils vous accompagnent, qu'ils vous aident, pour qu'ils vous fassent des propositions, pour qu'ils vous guident, pour qu'ils euh, euh, réduisent hein, le champ d'erreur euh, dans lequel vous pouvez tomber. D'accord Faites-le. C'est bien, c'est positif. Beaucoup disent, oh non, 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 moi mes parents, je sais que d'office, euh, ils vont vouloir que je marie avec ma cousine du blé. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu contre ta cousine du blé Si elle est bien. Non, 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 rien à faire. C'est un principe. Qu'est-ce que tu as contre ta cousine du blé Ah, vous êtes contre les mariages avec les proches Pourquoi vous êtes contre Après, Tu fais d'une pierre deux coups. Tu te maries avec une fille qui te plaît, d'accord et en plus, ça plaît à tes parents, tu renforces les liens familiaux, c'est très bien. Le prophète, alayhi salam, n'a pas interdit de se marier avec ses cousines, au contraire. Donc, la première piste, c'est les parents. On interpelle les parents, on demande l'accompagnement des parents, on demande l'aide aux parents, ou on remet le dossier entre les mains des parents, on leur fait confiance. Et bien entendu, on aura toujours... Le dernier mot, c'est-à-dire, mes parents me proposent qui ils veulent, je dis oui ou non. Pas de mariage forcé, hein? d'accord L'obéissance, le respect des parents, oui, jusqu'à une certaine limite. Je ne vais pas épouser un homme s'il si ne me plaît pas pour faire plaisir à mes parents. Vous allez faire souffrir le pauvre, c'est injuste, vous n'en voulez pas. Lui veut de vous, mais vous, vous n'en voulez pas, il va souffrir. Il est avec une femme qui ne l'aime pas, qui n'en veut pas, qui le repousse. Donc, il ne faut pas hein, euh, tomber dans l'excès. On reste dans le respect et l'obéissance des parents avec raison. Ça, c'est la première piste. Deuxième piste, c'est on demande et on interpelle d'autres personnes à qui nous avons confiance, autres que nos parents. Ben oui. Le garçon, il demande à sa soeur. Elle a des copines. Elle connaît des jeunes filles. Elle les fréquente. Elle a des relations. Il demande à sa belle-sœur. On demande à son frère. Je ne comprends pas, moi, c'est... Ces jeunes musulmans qui ont des amis, des copains d'enfance, qu'ils connaissent très bien, qu'ils apprécient beaucoup, et ils ont une sœur qui n'est toujours pas mariée. Et ils font l'aveugle. Pourquoi Puisque cet homme, il est bien, c'est ton ami apparemment, tu fréquentes de bonnes personnes. Allez, pourquoi tu ne dis pas dans la tête, il serait bien s'il était mon beau-frère en plus, au lieu d'être uniquement mon ami Un cadeau, tu l'offres à ta sœur, la pauvre Mosquena. Ben ouais, elle attend, elle souffre, mais tu veux la garder chez toi pour qu'elle continue à, hein, à laver et repasser tes chemises. Les garçons, ils pensent pas, si, ils pensent qu'à une chose, si je te vois parler avec quelqu'un, je te tue. Ça, oui. Très bien. Donne-lui la vie au lieu, au lieu de la tuer. Donne-lui la vie. Et c'est quoi la plus belle vie que tu puisses lui offrir C'est lui trouver un mari extraordinaire. Elle priera pour toi jusqu'à la fin de ta vie, même après. Ou d'autres personnes, des oncles, des tantes, des gens de confiance. Et ça peut même aller loin, vous pouvez même interpeller l'imam de la mosquée parce qu'il a des relations, président de l'association, une personnalité dans la ville. Bref, on ne fera pas toutes les portes. Pour essayer de quoi Pour essayer de trouver euh, la personne qui correspond à nos goûts et à nos couleurs. Troisième piste, c'est vous avez dans vos relations des personnes que vous connaissez. Hein On est dans une société mixte, oui ou non Le mixage des, des, des sexes est permanent. Là, il y a des personnes, t'es marié Non, je ne trouve pas. Ils se prendre comme s'ils vivaient dans, dans une ville où il y a que des garçons. Il en a, les, il y a des voisins au-dessus, en dessous, à l'est, à l'ouest, partout. Et il les côtoie, il les croise tous les jours. Il est allé à l'école avec elle. Non, en fait, 
On a un petit complexe. On, on croit toujours que oh, je la connais. C'est ça Et on croit toujours que les autres qui sont à Marseille sont les meilleurs. Ouais. C'est-à-dire, on veut et on se fixe et on rêve des, des, des objectifs euh, qui ne sont pas réalistes. Les filles qu'il y a ici sont les filles qu'il y a là-bas. L'être humain est le même être humain. Surtout aujourd'hui avec la mondialisation, vous savez. Hein? Les références sont les mêmes pour tout le monde. Avec la famille encore qui peut faire changer la donne. Mais sinon la société est la même. Donc tu as dans ton entourage, dans ton quartier, dans ton carnet d'adresse, non plutôt dans ton disque dur, ouais. des filles que tu as vues, que, que tu as connues. D'accord ah mais c'est parce que je les connais que je ne veux pas me marier avec. D'un air de dire, elles ne sont pas bien. Je les connais. On est allés à l'école ensemble. Et alors Qu'est-ce qu'elles ont Elles ont fait des bêtises Tu n'en as pas fait, toi Très bien. Et les autres que tu ne connais pas, elles ne sont pas allées à l'école Elles n'ont pas fait des bêtises Il y en a, ils rêvent. Ils sont des easy réalistes. Ils ne sont pas réalistes et pragmatiques. Donc, dans votre entourage... Pas besoin d'aller chercher très loin. Anecdote. Je me souviendrai toujours d'un frère extraordinaire. Il est marié, il a des enfants, etc. Il m'avait interpellé. Et j'ai fait les démarches nécessaires pour le marier. Et une fois, j'ai pris ma voiture avec lui. Et on a fait 550 km pour aller voir une fille dans une famille, machin, que je connaissais très bien. De Lille jusque Nantes. D'accord Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Une autre fois, on est allé dans une autre ville. On a fait le tour du monde. Et finalement, il s'est marié avec qui, à votre ami oh, Elle était juste à côté. Le pire, c'est pas ça. C'est que je la connaissais. Elle faisait partie de mes élèves à la mosquée. Regardez, j'ai rien vu. J'ai rien vu. J'ai été chercher partout. Elle était là. Et lui aussi, il la voyait, elle était là. Ils se, ils se sont mariés, ils sont heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Donc attention, ne hein, croyez pas que... Loin, c'est bon. Ici à côté, oh non, 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 c'est pas bien. Cherchez d'abord dans votre entourage proche, la proximité. Quatrième piste, c'est... Euh, une fois que vous avez fait tout ça, d'accord Et que... Il n'y a rien. Vous commencez à désespérer, je suppose. D'accord Et là, on va commencer à ouvrir des portes. Non, on va entre-ouvrir des portes. Mais on va vite les refermer. Hein. On est d'accord. Parce que si on laisse la porte ouverte, c'est le début de la fin et ça a déjà commencé. La fin. Okay. Il y a, alhamdulillah, dans la communauté, des gens intelligents qui sont au service de la communauté et qui créent euh, certaines activités, qui, qui font du mouvement pour permettre à cette communauté d'évoluer. Il y a toute une série d'actions où, alhamdulillah, il y a la possibilité de rencontrer, de voir des personnes qui seraient susceptibles euh, d'être euh, ultérieurement euh, conjoints. Pour parler franc, comme cette activité, alhamdulillah, elle est magnifique. Moi, je me souviendrai toujours des gens qui m'interpellaient, qui me disaient, ouais, le truc du Bourget, là, votre truc au Bourget, là avec une méchanceté là. C'est devenu quoi C'est devenu un souk, c'est un bazar. Ouais. Euh, les livres, etc. Et après, il dit... Et bien, en plus, il y a des gens qui viennent uniquement pour se marier là-bas. Ils viennent, ils passent leur temps à regarder les filles pour se marier. Je dis, alors Où est le problème Heureusement qu'il y a ça d'ailleurs, pour qu'ils se marient. Ça l'a choqué, ça ne lui plaît pas. C'est vrai que... L'activité n'a pas été faite pour ça, mais c'est une des conséquences positives de l'activité. Mais il y a beaucoup de gens, ils se sont rencontrés lors d'une conférence, ils se sont vus, ils se sont échangés un regard, ça s'est terminé avec quoi Avec une enquête, après ça s'est terminé avec un mariage. C'est bon, c'est positif, c'est même nécessaire. Pour ça, les femmes ne doivent pas rester à la maison. Ouais. Elles doivent aller à la mosquée. Quand il y a des conférences, elles doivent y aller. Les jeunes filles, ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est normal. Comment voulez-vous 
que le mari vienne frapper à votre porte si vous ne sortez pas. Il n'est pas censé, il n'a pas un sixième sens pour savoir que vous existez dans tel appartement, dans telle ville. Non, il faut qu'il y ait des moments de rencontre dans des lieux purs, sains, où, alhamdoulilah, ce sont des gens qui ont déjà un minimum d'éducation et qui se ressemblent plus ou moins. Oui, ce n'est pas quelque chose qu'on prohibe, en sachant que tout doit se faire toujours dans les règles hein, de l'islam. Hein du respect, de la pudeur, de la retenue, etc., etc. Une autre piste, ben c'est Internet. D'accord Il y a aujourd'hui des sites sur Internet hein, pour créer des rencontres. Il y a des personnes qui sont au service de la communauté et qui euh, pouvaient les contacter et, et elles servent de tampon, hein, elles servent d'intermédiaire. Alors, J'aime pas trop Internet, je vous dis la vérité. Hein. Je suis un peu allergique à Internet dans le sens où c'est tout et n'importe quoi. C'est pas évident à contrôler. D'accord Pour ça, moi je vous recommande pas d'utiliser ce moyen, sauf, sauf en cas de nécessité majeure. C'est-à-dire celui ou celle qui n'a pas le choix, qui a essayé toutes les autres pistes et ça n'a pas abouti. Et c'est pour ça, parfois, des personnes téléphonent, j'ai 30 ans, j'ai toujours pas trouvé, est-ce que je peux utiliser Internet Je dis, bien sûr, mon frère, tu as 30 ans, il y a les Akhir Dawal Kay. Si tu n'as pas le choix, bien sûr qu'il faut l'utiliser, toujours avec intelligence et prudence. D'accord Et d'autres moyens, que je ne connais pas, qui peut-être existent, il faut les utiliser. Maintenant, qu'est-ce qu'il n'est pas bien de faire Qu'est-ce qu'il faut absolument éviter Hein et il faut éviter, et c'est même interdit, tout contact en dehors, toute relation en dehors des liens du mariage. D'accord C'est-à-dire les garçons qui entrent en contact avec des filles avec l'intention de se marier avec elles, et qui sous prétexte qu'ils ne peuvent pas se marier avec quelqu'un s'ils ne connaissent pas la personne, se permettent de tisser des liens avec cette personne. Que ce soit des discussions téléphoniques, des échanges, des mécènes, ou carrément des rencontres physiques. On est en public, disent-ils. Hein? On est au McDonald's. Il faut boycotter d'ailleurs. Ouais? Ouais? On, euh, on est dans le métro. Il y a du monde. Non, c'est faux. C'est interdit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est clair. Parce qu'un homme et une femme qui ne sont pas mariés se retrouvent en tête à tête. Le troisième, c'est le diable. D'accord Et les autres... Euh, ne peuvent pas être utilisés comme alibi. Non, non, non. Si une femme doit rencontrer un homme, il faut qu'il y ait un proche parent. Pas un étranger. Un proche parent. Donc ça, il ne faut pas le faire. Et si vous êtes en train de le faire, arrêtez tout de suite. Parce que c'est interdit religieusement parlant. Et même moralement, ce n'est pas bien. C'est interdit. Il y a déjà une trahison vis-à-vis -vis de vos parents. Vos parents vous font confiance. Et qu'est-ce que vous faites derrière leur dos vous draguez, vous faites draguer avec tout ce que ça a comme conséquence. Vous accepteriez plus tard, vous allez avoir des enfants. Vous là les hommes, vous allez accepter que votre fille se fasse aborder par un mec et ensuite elle sort avec. Oui mais on ne fait rien. Si, ce que vous faites là c'est ça qui est grave et qu'il ne faut pas faire. Je ne vous parle pas du reste. Le reste, j'espère qu'on n'est pas assez les vergondés pour tomber dedans. Ça, là, ces discussions hein, hors la loi sont prohibées, interdites. Si vous lâchez du mot, si vous permettez cela, la génération future sera encore plus éloignée hein, de, de, de notre tradition jusqu'à ce qu'elle se perde à jamais et que ça devienne ce que vous voyez dans notre société. Donc c'est faux. D'accord Tu n'as pas à parler avec une fille. Même si tu as une bonne intention, si tu veux te marier avec elle. Pour la simple et unique raison, c'est que Dieu l'a interdit. Moralement, c'est pas bien. C'est une trahison vis-à-vis -vis de tes parents. Et en plus, ça a des conséquences graves. Tu t'attaches à la fille, elle s'attache à toi. Après, vous prévenez, vous avertissez vos parents et les parents refusent. On fait quoi maintenant 
C'est là que commencent les problèmes qui n'ont plus de solution. Et ce sont les fugues. Hein, les filles qui fuient, qui quittent leur demeure, comme des voleuses. Et les garçons, qui font une croix sur leur famille et leurs parents. Et généralement, ces mariages, malheureusement, ne durent pas trop longtemps. Parce que la base n'est pas saine. Donc, ne vous attachez, ne vous attachez surtout, surtout pas à une fille ou à un garçon. En dehors des, 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 des limites de notre religion. Donc ça, c'est interdit. On est d'accord Alors, euh, parler au téléphone, euh, chatter, ça aussi, c'est interdit, car c'est la même chose. Hein. Parce que là, c'est vrai que physiquement, la personne n'est pas proche, mais le cœur y est, l'esprit y est. Donc, on laisse tomber tout cela. La personne vous plaît, vous la demandez en mariage. Ses parents acceptent, vos parents acceptent. Maintenant, vous allez entamer la phase de discussion pour faire connaissance à travers l'échange. L'échange entre familles. Et vous, vous échangez avec la personne dans la famille. C'est-à-dire, elle vient chez vous, vous allez chez elle. Pour que vous fassiez connaissance avec elle dans le milieu familial et pour que les familles respectives fassent connaissance avec vous. Parce que moi aussi, le père de la fille, j'ai besoin de connaître mon gendre. J'ai besoin de le découvrir. J'ai besoin de connaître ses défauts et ses qualités pour pouvoir avertir ma fille et sans doute lui dire stop, on arrête tout. Ouais. Bien sûr, c'est possible. Vous n'êtes pas encore marié, on peut tout casser, tout arrêter. Donc pas de relation, pas de trahison, pas d'infraction hein, à, à l'éthique et à la morale. C'est interdit. D'accord bah, Une fois qu'on a dit ça, on a plus ou moins fait le tour de la question. Maintenant, il est évident que ça, c'est la théorie, c'est la règle. La réalité, elle est un peu plus compliquée, n'est-ce pas Et chacun va soulever une problématique et on est obligé d'apporter des réponses. Et les réponses, ce seront des réponses qui seront spécifiques, en fait. C'est-à-dire, vous allez soumettre votre problème et on apportera une réponse à votre problème. Il ne faudra pas généraliser la réponse. Car malheureusement, il y a certaines personnes qui pensent que le cas particulier peut devenir un cas général. C'est faux. Moi, il m'est arrivé d'être questionné par une jeune fille. Je veux me marier avec un tel. Mes parents, mon père ne veut pas, sous prétexte qu'il n'est pas de la bonne nationalité. Que dois-je faire Oublie à tes parents. Oublie la personne. C'est impossible. Très bien. Qu'est-ce que propose ton père Mon père m'a dit, ramène-moi qui tu veux, même un alcoolique, la seule condition que je te pose, c'est qu'il faut qu'il soit de la même origine que nous. C'était une marocaine. Elle était marocaine. Elle est française. Elle est née, elle a grandi ici. Et effectivement, je suis allé voir ce père de famille pour essayer d'intercéder en faveur de la fille et du maître. Et le père a été catégorique. Il m'a dit quoi Accepter que ma fille se marie avec un Tunisien Je lui ai dit, ah, mais il n'est pas Tunisien, il est musulman. Non. Il est Tunisien avant d'être musulman. Et il m'a dit comme ça une texte. Je préfère un Marocain alcoolique à cet homme. Donc là, j'ai vu que j'avais affaire à à un ignorant qui est prêt à mettre sa fille dans la gueule du loup. Et là, les savants interviennent, ils sont logiques. Ils lui retirent ce droit, le droit de tutelle qu'il a. Ils lui retirent. Pourquoi Parce qu'il n'est pas à la hauteur. Donc vous voyez, on peut parfois enfreindre. Euh, on peut parfois euh, donner des dérogations. Il y a la règle, il y a la dérogation. Aïda et Jorsa. Et c'est la même chose pour le garçon, mais en aucun cas. Vous devez sous prétexte que peut-être vous allez rencontrer des problèmes. Parce que regardez, ils anticipent. Hein. Oui, mais si je fais ça, mes parents ils vont dire ça, ils vont faire ceci. Conclusion, ouais. et il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. 
pour aboutir. Non, non, non. Tu mets la charrue avant les bœufs. Tu fais ce qu'il faut faire. Et effectivement, si on est devant un mur, à ce moment-là, on peut trouver une brèche, on peut trouver une solution. Mais que vous allez, désobéissiez à Dieu, à vos parents, que vous enfreignez tous les codes qui existent, ça, c'est en contradiction avec votre personnalité musulmane. Là, on doit être musulman et on doit le rester, même quand ça nous déplaît. Vous entendez Même quand ça ne nous arrange pas. Ouais. Et quand il tombe amoureux d'une fille, et puis ça ne doit pas aboutir pour des raisons valables, mais il faut qu'il soit capable d'arrêter, même si ton cœur n'est pas d'accord. Parce que la loi de Dieu est au-dessus de tes sentiments. On sera de véritables croyants que si et seulement si nos sentiments correspondent à la volonté de Dieu. J'obéis quand ça me pardon, quand ça me plaît, quand ça me, ça me déplaît. Quand ça m'arrange et quand ça me, me dérange. Je ne vais pas être bavard trop longtemps parce que je pense que cette question de comment trouver son conjoint, euh, il vaut mieux l'aborder à travers quoi À travers le débat, à travers le dialogue. Parce que comme je dis, la théorie, elle est belle, elle est facile, mais la réalité, elle est plus compliquée. On devrait plutôt débattre ensemble et, et mettre en évidence les contradictions qui existent. Parce que les contradictions existent. Elles sont là, elles sont flagrantes. À vous la parole, Allah, il va le faire comme. Allah, il faut le faire comme.